Это тем более подробно обсудим с китаеведом Александр Федичев с нами на связи. Александр, здравствуйте, надо переставить. Доброе утро. Смотрите, вот первый вопрос, который сразу же у меня возникает, когда мы увидели, если не ошибаюсь, третий раз, да, демократическая партия на Тайване побеждает. Именно так. Да. И тут у меня возникает вопрос. Я вспоминаю Сан-Франциско и встречу Байдена и Си Цзиньпиня, где обсуждался вопрос Тайваня, и где Си Цзиньпинь сказал, что Китай считает Тайвань китайской территорией, и что возвращение будет, скорее всего, дипломатическое. Минимизируем военные последствия, сказал тогда Си. А учитывая то, что снова демократы, ну, демокра... да, демократы побеждают на Тайване, понятное дело, что... Судя по тому, что 40% избирателей проголосовали за этого президента и более 70% была явка на эти выборы, значит, народ Тайваня тоже более про-демократические, про-американские. Говорю, как есть, говорю прямо. Скажите, пожалуйста, насколько это может поменять планы Си Цзиньпиня э, и взгляды касательно Тайваня? Я думаю, что ни насколько не может поменять, потому что Си Цзиньпин прекрасно поинформирован о настроениях жителей Тайваня. Я не думаю, что для Китая на самом деле было полной неожиданностью, что, что победит именно Лай Цинде. Кроме того, все-таки, хоть и президентские выборы Хоу Йоуи проиграл, однако демократическая прогрессивная партия в выборах в законодательный юань, то есть в парламент Тайваня, получила меньше голосов, чем у нее было а партия Гоминдан получила больше голосов. Поэтому говорить о полном проигрыше Гоминдана, как так называемой прокитайской партии, достаточно сложно по той простой причине, что все-таки абсолютное большинство демократическая прогрессивная партия иметь в следующем парламенте не будет. Первый момент. Второй момент. Ну, это очень условно называют демократическую прогрессивную партию сторонниками независимости Тайваня, а Гуминдан сторонниками объединения с Китаем или прокитайской партией. Это, скажем так, для политического разделения. На самом деле обе партии выступают за сохранение статуса КВО, который устраивает жителей Тайваня и который состоит в том, что да, нас не признают как отдельное государство, но это, условно говоря, не мешает нам э, мирно жить и активно экономически э, развиваться. Э, просто э, сторонники Гоминдана подходят с той позиции, что если меньше провоцировать э, материковый Китай, а наоборот укреплять с ним экономические и культурные связи, то это собственно говоря, будет устраивать в том числе и э, Китайскую Народную Республику и э, будет более эффективно сдерживать материковый э, Китай от попыток военного воссоединения э, Тайваня с Китаем. Э, а демократическая прогрессивная партия считает, что более эффективным способом является усиление сил безопасности Тайваня и более активное сотрудничество с Соединенными Штатами Америки. На самом деле никто не планирует, условно говоря, добиваться того, чтобы те же США или другие страны на дипломатическом официальном уровне признали Тайвань как независимое государство, потому что этого просто в принципе не произойдет. И Соединенные Штаты Америки, и абсолютное большинство стран, кроме нескольких очень маленьких государств в Африке, Латинской Америке и Океании, имеют дипломатические отношения с Китаем и признают политику одного Китая, то есть признают суверенитет Китайской Народной Республики над островом Тайвань, кстати, в том числе и Украина. А другое дело, что при этом... Все в той или иной степени э, на уровне неправительственном, в сфере экономики и э, в других 
сферах активно сотрудничают с Тайванем и в сфере экономики, и в других неполитических сферах. Тайваньские компании, тайваньцы, как просто люди, жители, имеют вполне достаточно большие свободы и возможности. Кроме того, на данный момент, как говорят военные аналитики, все-таки не военный эксперт, Китай не готов к тому, чтобы военным путем воссоединяться с Тайванем. Более того, глядя на результаты российской агрессии в Украине и поддержку, которую Украине оказывают западные страны, Китай понимает, что, ну, грубо говоря, война — это очень дорого, причем не только в деньгах. А и Китай, и Тайвань уж точно не хотят войны на уничтожение. И китайцам не нужны руины Тайваня, ну, а тайванцам они э, тем более не нужны. Таким образом, Обе стороны будут в той или иной степени балансировать. Естественно, Китай после того, как победил кандидат от Демократической и Прогрессивной партии, будет продолжать свою достаточно жесткую риторику. Будет, скорее всего, как минимум в течение некоторого времени, нескольких месяцев активно проводить и военные учения, чтобы продемонстрировать, скажем так, свое отношение, что вот вы не поддержали кандидата, который выступал за более активное сближение с материковым Китаем, вы в этом были, скажем так, неправы. Однако я не думаю, что как минимум в ближайшие несколько лет может быть военное вторжение, а потом я, я не удивлюсь, тут это уже так предположение, Такое, ну, может быть, 50 на 50, как будет, мы не знаем, что на следующем выборном цикле как раз Китай сможет добиться того, чтобы больше людей поддержало представителя Каминдана, и он победил на выборах, как это уже было два цикла перед тем, как стала Цхайин Вэн президентом Тайваня. Да, ну тут еще, да, Александр, важно отметить и напомнить, что на самом деле, возможно, если бы было задекларировано вопрос второго тура, возможно, как-то по-другому бы выглядела ситуация, хотя не знаю. И мне все-таки кажется, что тут еще, да, есть внешняя ситуация, да, это то, что мы сейчас обсуждаем, но есть и внутренние проблемы, да, внутренние проблемы, которые сейчас на Тайване, они есть, они присущи жителям, это и экономика, есть вопросы, связанные с вялостью, вялотекущим каким-то процессом, дороговизна жилья, вот я сейчас смотрю, да, достаточно, действительно, очень многие жители как раз тоже пункт жилья вынесли на одно из первых мест в вопросах опросов, что вас сегодня больше всего беспокоит. Далее также связано все с социальной справедливостью, вот такая вот история. А где-то вот неприятие угроз Китая, оно где-то ну, в середине, на самом деле, то есть это все понимают и видят, но есть социальные аспекты, которые, они, которые выходят на первый план, которые, скажем так, беспокоят здесь и сегодня, потому что, ну, я понимаю, почему это еще именно психология человека какого-либо, да, потому что, ну, коммунальные вопросы, вопросы социальной несправедливости, они вот здесь вот и сейчас. А риск, который есть, да, он, а возможно будет, возможно не будет, как бы это ни звучало. Ну, так устроен человек, так хочется человеку, но риски тоже существуют. Спасибо за ваш комментарий, мы дали тогда и продолжим общение наше с вами. Но вот, а то, что я, насколько поняла из того, что вы говорите, что демократическая прогрессивная партия не будет иметь большинство сегодня в парламенте. Как это будет? Чем это чревато? В принципе, особо ничем. На самом деле, эти две партии, хоть и, скажем так, для того, чтобы свое политическое позиционирование как-то обозначить, они говорят о разных вещах. Говорят о сближении с Китаем или о большем сближении с США и отдалении от Китая. Они все равно хотят сохранить статус-кво и никаких 
таких явных, жестких шагов тому, чтобы там, условно говоря, прекратить усиливать свои силы обороны и еще больше интегрироваться с Китаем в экономическом плане, а Тайвань с Китаем интегрирован максимально. Очень многие тайваньские заводы имеют физические производства на территории материкового Китая, потому что это экономически выгодно. Многие китайские компании имеют свои подразделения на Тайване. Сотрудничество идет очень и очень активно. То есть каких-то быстрых последствий, скорее всего, я думаю, мы видеть не будем. И вот то, о чем в том числе говорит Си Цзиньпин, что объединение Китая – это историческая неизбежность, он не имеет в виду, что это неизбежность на ближайшее время. Он предполагает, что это так или иначе произойдет в будущем, и Китай действительно, материковый Китай, будет прилагать к этому усилия, однако, что это будет происходить военным путем, я очень сомневаюсь. А так вы абсолютно правильно сказали, как и в большинстве развитых демократических стран, внутренняя и экономическая повестка дня, она для них, значит, намного больше, чем внешние какие-то, ну, будем так, ну, в данном случае они не совсем абстрактные, но тем не менее не здесь и сейчас существующие э, угрозы. Плюс ну, для китайского менталитета, а на Тайване живут те же китайцы, которые, в принципе, живут и на материковом Китае, э, для них экономика на первом месте. Интересы своей семьи, интересы своих детей, интересы своего экономического развития и Процветание для них э, превыше всего. Были, есть и будут. Да. И, Александр Евгеньевич, в данном случае все же интересно, э, могут быть ли какие-то изменения в плане внутренней политики Китая, либо внутренней политики США? Ведь э, я правильно понимаю, что как ни крути, но лидеры как Китая, так и США, ну в данном случае больше Китая, больше это касается Си, не дадут показать внутреннему зрителю, своим людям, намек на какой-то проигрыш, понимая, что Тайвань выбрал, продолжил выбирать демократический путь, что, в свою очередь, Китаю неприемлемо, си лично. Ну, на самом деле, Китай считает выборы на Тайване внутренним делом Китая. Поэтому... Я не думаю, что кроме того, что будет ну, условно еще на какое-то время продолжены активные военные учения, я думаю, ровно до того времени, как состоятся ожидаемые, насколько я слышал, в феврале большие переговоры по военным и стратегическим вопросам между Китаем и США, то... На самом деле вопрос объединения Тайваня для внутренней политики Китая – это, скажем так, решенный вопрос китайцы действительно в китайском обществе. В том числе они считают э, Тайвань своей частью. Однако ну, они не просыпаются, каждый обычный китаец, каждое утро с мыслью о том, что вот, а вот же, что я сделал для того, чтобы как можно быстрее реально объединиться с Тайванем. То есть это не главный вопрос во внутренней повестке дня, который волнует э, просто граждан Китая. Что касается э, американской политики, ну, скорее всего, она не изменится, по факту ведь э, победил Лайценде проамериканский тайванский политик. В то же время... Соединенные Штаты Америки также не хотят нарушения статуса КВО, то есть они тем более не будут каким-то образом провоцировать Китай или поощрять тех на Тайване, кто хотел бы, ну скажем так, официально его 
зафиксирование независимости э, Тайваня к каким-либо активным действиям американцам также не нужна еще одна война, тем более война с Китаем. Александр, огромное вам спасибо за то, что нашли время присоединиться к эфиру. Александр Федичев, китаевед, был с нами на прямой связи. Ну а мы же движемся далее по информации на повестке. Буквально через несколько минут вернемся в эту студию и поделимся э, еще более обширной информацией, как текущей, так и аналитической.